Aquí nosotros eh, tenemos que definir cómo utilizamos nuestros recursos de manera más efectiva. Y decir, por ejemplo, que esta cosa es un servicio esencial englobado nos limita de varias, de, de varias oportunidades que tenemos. Eh, nosotros podemos tener algunas, algunos, ¿verdad? algunos servicios prioritarios que estamos dando, pero que dentro de ese andamiaje existan algunos procesos que no son esenciales. Y por lo tanto nosotros tenemos que evaluar todo ello y al tratar de simplificar esto como esto es un servicio esencial, esto, esto no lo es, nos limita a nosotros la capacidad de entrar entonces en la parte del proceso que es donde podemos tener el sinnúmero de, de ahorro. Yo, eh, esto es todo una cuestión de, de nomenclatura, de que vamos a ponerle eh, servicio esencial a esto para cumplir con, con el proyecto de promesa. Miren, las prioridades las lleva el gobierno y la prioridad nuestra es la seguridad de nuestro pueblo, así de sencillo. No hay nada más que se le tiene que explicar o que se le tendría que explicar a más nadie. Es, eh, nosotros necesitamos estos recursos haciendo los recortes en los procesos que tenemos que hacer ¿verdad? y que vamos a hacer, pero que no nos limite y que no nos la hacer el objetivo de lo que es la prioridad. Pongo un ejemplo. Nosotros no podemos comprar eh, ¿verdad? tres cuartas partes de una patrulla. Tú lo puedes poner así en, en un Excel sheet y, y, y la Junta lo puede poner 20 veces, pero eso no existe. Y nosotros necesitamos tener los recursos para poder llevar a cabo eso. De igual forma, no podemos pagarle una cuarta parte eh, a un policía. Eh, nosotros necesitamos la flexibilidad para hacer eso y para lograr los resultados. El presupuesto se supone que sea un mecanismo de visibilidad donde están las prioridades del gobierno, no algo eh, establecido de manera estática, eh, con sobrenombre, las prioridades del gobierno en tiempo y espacio y después con los estados financieros eh, tener una rendición de cuentas de si se cumplió con esos objetivos o no se cumplió con esos objetivos. Aunque algunos miembros de la Junta no lo quieran eh, comprender, eh, ellos no están ahí para correr la operación gubernamental, ellos están ahí eh, eh, para tres cosas, eh, por lo menos por el estatuto de ley. Uno, para identificar cuál era la limitación fiscal global. Si el gobierno de Puerto Rico eh, tenía 9 mil millones de dólares para invertir en su presupuesto, para identificar eso. Eh, número dos, están ahí para eh, ayudar a entrar a los mercados de, de capital e iniciativas de desarrollo económico. Eh, y número tres, trabajar con los asuntos de la reestructuración de la deuda. Por tratar de meterse en la operación gubernamental, están dejando otras partes que son importantes, como el desarrollo económico, eh, eh, ¿verdad? están... Eh, prácticamente nula sus acciones en, en esa dirección. Así que mi, eh, mi petición, y ahora que se está discutiendo eh, 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 revisar, reestructurar, cambiar eh, eh, los asuntos de promesa, es eh, entre todas las cosas que se puedan decir, y podemos estar de acuerdo o no, la más eh, eh, ¿verdad? La, la que más impera para el funcionamiento pragmático de nuestras prioridades del gobierno es que no se metan en la operación de, del gobierno que esa es la gestión del, del gobierno y no de la Junta de Supervisión. No,